നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമെറ്റിക്സിലെ സെവന്ത് യൂണിറ്റാണ് ഇന്ന് വിക്ടിയാസ് ചാനൽ സാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഡെസ്മൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഒരു പെ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമചതുരം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചുറ്റളവ് അല്ലേ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് ഒരേ ഒരു സംഖ്യ നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സംഖ്യയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ റോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ആർ ലേഡ് എൻ ടു എൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതായത് മൂന്ന് കമ്പികൾ എടുക്കുക ഒരു കമ്പിക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അറ്റത്തോട് എൻ ടു എൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നിനും കൂടി ആകെ എത്ര നീളം ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ റോഡ് ഒരു കമ്പിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതേപോലത്തെ എത്ര കമ്പി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കമ്പി ഉണ്ട് അല്ലേ അത് അറ്റത്തോട് അറ്റം ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ റോഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു റോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നാലും അഞ്ചും ഉണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ നൂറ് കൊണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ള നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി നമ്മൾ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാഗ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ്സ് ഒരു ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഷുഗർ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എട്ട് ബാഗിൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഷുഗർ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ എയ്റ്റ് ബാഗ്സ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ വൺ ബാഗ് ഒരു ബാഗിലെ ഷുഗറിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എട്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു ബാഗിലെ ഷുഗറിൻ്റെ എത്ര കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു വെയ്റ്റ് ആ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇനി ഈ ഫോ ഈ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് പൂജ്യം ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണ് തൗസൻഡ് അല്ലേ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോ
ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം അരി അരിക്ക് മുപ്പത്തി നാല് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് വിലയെങ്കിൽ ആ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് റുപ്പീസ് സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻ എ ക്യാൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വോസ് ഇൻ ദ ക്യാൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു ക്യാനിലുണ്ടായിരുന്ന കോക്കനട്ട് ഓയിലിനെ ആറ് ബോട്ടിലായിട്ട് നിറച്ചു വെച്ചു ഒരു ബോട്ടിലിൽ എത്രയാണ് കൊള്ളുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ കൊള്ളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഓയിലാണ് ആ ക്യാനിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓയിൽ ഇൻ ദ ക്യാൻ അല്ലേ ആ ക്യാനിലുണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇൻ ദ സിക്സ് ബോട്ടിൽ ഒരു ക്യാനിലുണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ആറ് ബോട്ടിൽസിലായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഓയിൽ ഇൻ ദ ക്യാൻ ഓർ ഓയിൽ ഇൻ ദ സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഓയിൽ ഇൻ വൺ എന്നാണ് ഒ എൻ ആർ എന്നാണ് ഇട്ടേക്കണം ഒ എൻ ഇ വൺ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യയുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യമുള്ള നമ്പർ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ആ ക്യാനിലുണ്ടായിരുന്നത് എത്ര ലിറ്റർ ഓയിലാണ് ആ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓ ലിറ്റർ ഓയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിക്സ് ബോട്ടിൽസിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് എ റെക്ടാംഗുലർ റൂം ആർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റൂം ആ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിലുള്ള റൂമിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്ററും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു റൂമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി റൂം ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള റൂമിൻ്റെ ഏരിയ അതാണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അവിടെ ലെങ്ത് എത്ര എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ചെയ്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീയും ഫൈവും ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റിയാണ് ആ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു സീറോ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഏതിലാണ് ആ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതാണ് ഏരിയയുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്ന